ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் மார்க்கெட் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எங்கே வெளியில் போனாலும் மக்கள் வந்து நம்மளை சுற்றி ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க என்ன வாங்குறீங்க அப்படின்னு இந்த ஃப்ரீ கால்ஸ் கேட்பாங்க இந்த ஃப்ரீ கால் ஃப்ரீ கால்ங்கையில் எனக்கு இங்கே இந்த கோயம்புத்தூர் கம்பெனி தான் எனக்கு ஞாபகத்தில் ஒழிச்சிக்கிட்டு இருக்கு பட் அது வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாரையுமே நல்லா ரிவார்ட் பண்ணிடுச்சு என்னென்னா எல்லாரோட பொறுமையும் சோதிச்சு ரிவார்ட் பண்ணிச்சு இதில் நட்டப்பட்டவங்களும் நிறையா பேர் இருப்பாங்க லாபப்பட்டவங்களும் நிறையா பேர் இருப்பாங்க அதுதான் அந்த ஃப்ரீ கால் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு கால் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லாராலும் பணம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யார் அந்த கால் கொடுக்குறா அவங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் என்ன தட் இஸ் த மேட்டர் ஒன்று இன்னொன்று அவங்க வந்து லாங் டேர்ம் பிளேயராக ஷார்ட் டேர்ம் பிளேயராக இன்னொன்று நம்ம லாங் டேர்ம் பிளேயராக ஷார்ட் டேர்ம் பிளேயராக அவர் லாங் டேர்ம் பிளேயர் நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் பிளேயராக இருந்தால் ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகாது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கங்க நிறையா பேர் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் பீப்புள் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு கவுண்டரை வாங்குவாங்க அது இறங்கும் அதுக்கப்புறம் ஆல்வேஸ் டே ரேட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஜம்ப் பண்ணி எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க காஸ்ட்டு வந்து எக்ஸிட் பண்ணவும் அதுக்கப்புறம் பெரிய ஒரு பிளாஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து கொடுக்கும் தே மிஸ் த பஸ் ஸோ தே எண்ட் அப் இன் எகைன் வெயிட் பண்ணது மட்டும்தான் அவங்களோட மிச்சமாக இருக்கும் உள்ளே வந்து வெளியில் போயிருப்பாங்க பட் பணம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஈவன் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு கூட நிறைய பேர் லாஸில் போயிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஒரு கால் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாராலும் பணம் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த வெயிட்டேஜ் வி கேன் கிவ் டு பிக் த ஸ்டாக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நிச்சயமாக இல்லை அப்போ இட் கேன் பி பிட்வீன் டென் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் மேக்ஸிமம் வி கேன் கிவ் அப் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் பிக்கிங் த ஸ்டாக் அதாவது ஒரு கால் அதை பொறுத்தது அப்போ மீதம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இட் கேன் பி அதாவது ஃப்ரீ கால் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இட் கேன் பி எ பெய்டு கால் டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற ஏற வாங்கு வாங்கு வாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இப்போ ஒரு ஷாலோ ட்ரேடிங் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது டு பிரிங் த லிக்விடிட்டி இன்டு எ கவுண்டர் ஒரு கால்ஸை வந்து இந்த குரூப்ஸில் போட்டு சர்க்குலேட் பண்ணி கொடுத்து விட்றாங்க தட் இஸ் ஹவு த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் புஷ்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நிறைய கவுண்டர் வந்து ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாவில் இருந்து அது ஐநூறு ரூபாலாம் போன கவுண்டர்ஸ் எல்லாம் அதாவது ஹைக்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவுண்டர் இருக்குது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அந்த கவுண்டர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது எழுபது எண்பது ரூபாலாம் வந்த பீரியட் அப்போ வந்து இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரியை க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆர்டர் வந்தது அதுக்கப்புறம் இட் வெண்ட் அப் டு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் முடியே போயிட்டு இப்போ இன்றைக்கி மா முந்நூறுரூவா ரேஞ்சில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிச்சயமாக எண்ணூறுரூவா எழுநூறு எண்ணூறுவா போகலையும் யாரோ ஒருத்தங்க வாங்கியிருப்பாங்க யாரோ ஒருத்தங்க ஒத்துருப்பாங்க இதில் வந்து அப்போ நம்ம அந்த பங்கோட டெக்னிக்கல் வியூ ஃபண்டமெண்டல் வியூ ஃபண்டமெண்டல் எண்பது ரூபாய்க்கும் நல்ல கம்பெனி எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் நல்ல கம்பெனி நோ டவுட் அப்போ டெக்னிக்கல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அப்போ எந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ இதுக்கு மேலே போகையில் நம்ம பணம் பண்ணுறதுக்கு அந்த பணம் நமக்கு அவசியமா அப்படிங்கிறது மேட்டர்ஸ் அதில் வந்து ட்ரேடர்ஸ் பணம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த ப்ரைஸில் போய் மாட்டினீங்கன்னா பத்து வருஷம் டு இருபது வருஷம் வச்சுருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் லக் இருந்தால் முன்னாடி வரும் உதாரணத்துக்கு நான் டாடா கெமிக்கல் சொன்ன மாதிரி தான் எழுநூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபது வருஷம் வச்சுருந்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் லாபமே கொடுத்துருக்கு லைக் தட் ஆனால் என்னென்னா நல்ல கவுண்டரில் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்லீஸ்ட் அந்த போட்ட முதலாவது போகாது இடையில் நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கால் அப்படிங்கிறது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது மேக்கிங் மணி நீட் சம்திங் மோர் தேன் தேன் த கால் ஓகே இதில் வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் ஹோல்டு இதில் வந்து திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஐ ஃபீல் இப்போ இந்த இன்வெஸ்டிங் இஸ் கோயிங் டு பி எ ப்ராசஸ் அதில் ஸ்டாக் பிக்கிங் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு போர்ஷன் இட் கேன் பி ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் யூ கேன் கிவ் வெயிட்டேஜ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேட்ரு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பங்கு இறங்கும் ஸோ அப்போ இறங்குனா என்ன பண்ணுறது ஹவு டு ஆவரேஜ் தட் இஸ் த அனதர் பிக்கஸ்ட் டாஸ்க் ஆல்ரெடி
சைடுவேஸில் இருந்துச்சுன்னா ஆர்ட் ஆஃப் வெயிட்டிங் வெயிட்டிங் இஸ் த பிக்கஸ்ட் டாஸ்க் எவ்வளவு ஆண்டுகள் இட் ஆல் ரிலேட்டட் டு எகைன் ஸ்டேஜ் ஒன் யுவர் அப்செக்டிவ் ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டார் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும்னா உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் கிளியராக இருக்கணும் அப்ஜெக்டிவ் இல்லைன்னா நீங்கள் எதுலேயுமே ஃபிட் ஆக மாட்டீங்க ஸோ இஃப் ட்ரேடிங் இஸ் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் யூ ஹேவ் டு ஃப்ரேம் த ரூல்ஸ் ஃபார் ட்ரேடிங் இஃப் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஸ்விங் ட்ரேடிங் யூ ஹேவ் டு டூ தட் இஃப் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் இஃப் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் பட் ஆஸ் பர் வாரன் பஃபே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நல்ல குரோயிங் கம்பெனியை நீ வாங்கி வச்சுட்டேன்னா அதை விற்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சொன்னீங்கன்னா அதாவது எல்லாராலும் சொல்லக்கூடியது வந்து பிடிலைட் பட் நான் வந்து சொல்கிறேன் நான் வாங்கி வச்ச கவுண்டர் சொல்கிறேன் ஏஷியன் பெயிண்ட் பிடிலைட் இது இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி கம்பெனிஸ் மேரிகோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் நான் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல முடியும் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம விற்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ பிடிலைட் பேஜ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கங்க பிடிலைட் எடுத்துங்க இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிராஃபை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் போய்கிட்டே இருக்குது எனி கரெக்ஷன் ஆர் டிவியேஷன் ஃப்ரம் த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி யூ கேன் ஆட் இட் சிம்பிள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட் அவங்களோட மோட் இதெல்லாம் தான் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஸ்டாக் பிக்கிங் மட்டும் கிடையாது அந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு பேப்பர்லே ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் கூட லாபம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே டயத்தில் எதை வச்சுக்கணும் எதை விற்கணுங்கிறது வெரி பிக் ஆர்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சுக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு எடுத்துங்க டிராக்டர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் நாங்கள் வந்து பல முறை வந்து இரநூறுவா அந்த ரேஞ்சில் வாங்கினோம் அதுக்கப்புறம் எழுநூறுவா எண்ணூறுவா போகல வி மேட் சம் ப்ராஃபிட் ஈவன் வி அட்வைஸ்ட் அவர் பீப்புள் டு புக் ப்ராஃபிட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் ஃபார் அ டீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் ஸோ ஸ்டில் தே கேன் ஃபைட் அண்ட் தென் தே கேன் கம் அவுட் பட் ஆனால் இன்னைக்கு வேலை வந்து எண்பத்தொம்பது ரூபா இருக்குது ஸோ எதை வச்சுக்கணும் எதை விற்கணும் எந்த இடத்துல விற்கணும் எந்த இடத்துல வாங்கணும் ஆல் திஸ் மேட்டர்ஸ் இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த கிளாஸுக்கு ஃப்ரீயாக எடுக்கிற கிளாஸ்க்கு வாங்க அப்படிங்கிறது இதனால் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வெளியில் பண்ண போகிறது இங்கே ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பண்ண போகிறீங்க ஸோ த தட் இஸ் வை ஐ இன்சிஸ்ட் ஆன் அட்டெண்டிங் த கிளாஸஸ் இப்போ கிளாஸஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுத்தா எதுவுமே மதிப்பில்லையோ என்னமோ தெரியலை ஐம்பது பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் தான் அட்டன் பண்ணுறாங்க திஸ் இஸ் வெரி வெரி பேட் யூஸ் இட் எஃபெக்டிவ்லி ஐ ஹோப் திஸ் கால்ஸ் வந்தால் மட்டும் நம்ம பணம் பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் என்னோடய சாராம்சம் அது தவிர்த்து ஹோ ஆவரேஜிங் ஹோல்டிங் அண்ட் எக்ஸிட்டிங் திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த சம்மரி அண்ட் தி எசன்ஸ் ஆஃப் த டுடேஸ் ப்ரோக்ராம் ஐ ஹோப் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஆல்